ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్న ఈ ప్రేమనే ఒక పండగగా జరిపారు నాకు ఆ విషయాన్ని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు అనిపించింది లోకానికి అసలు ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలీదు ప్రేమను గురించి బైబుల్ వివరిస్తుంది ఆ ప్రేమను గురించి మనము నిజంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ ప్రేమను గురించి పాటలు కట్టారు ఈ ప్రేమను గురించి సినిమాలు తీశారు మనుషులు ప్రేమ కోసం తప్పిస్తూ ఉంటారు కానీ అసలు ప్రేమ అంటే ఏంటి అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే బైబిల్ దగ్గరికి మనము రావాలి సో ఇది నేను ఈ ప్రేమను గురించిన సబ్జెక్ట్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి మూడు ప్రశ్నలు వేసుకోబోతున్నాం మొదటిది అసలు ప్రేమ అంటే ఏంటి వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ లవ్ ప్రేమ అంటే ఏంటి రెండోది మనలోకి ఆ ప్రేమ ఎలా వచ్చింది మూడోది ఆ దేవుడు మనల్ని ఏ రీతిగా ప్రేమించాడు ఇవి ఈ మూడు ప్రశ్నలు చాలా కీలకమైనవి ఈ మూడు ప్రశ్నలు మనం అర్థం చేసుకొని ఈ ఈ దేవుడి ప్రేమను గురించి నా అవగాహనతో మనం బలలో మనం పాలుపొందాం అయితే మొట్టమొదటి ప్రశ్న అసలు ప్రేమ అంటే ఏంటి ప్రేమను గురించి మనం ఈ లోకంలో మాట్లాడుకునేటప్పుడు సాధారణంగా మొట్టమొదటిగా మైండ్లోకి వచ్చేది ఏంటంటే తల్లి ప్రేమ కదండి మదర్స్ లవ్ ఇంతకన్నా పవిత్రమైన ప్రేమ ఉండదు అన్నట్టు ఇన్ఫ్యాక్ట్ బైబిల్లో కూడా ప్రేమను గురించి వివరించడానికి తల్లి ప్రేమను గురించి దేవుడే ప్రస్తావించాడు ఒక తల్లి అయినా మరుచునేమో కానీ నేను నిన్ను మరవను అన్న మాట మనం చూస్తాం పౌరు భక్తుడు ఒక దగ్గర రాస్తూ ఉంటాడు ఒక తల్లి వాడిని గారవించినట్లుగా అన్న మాట ఉంటుంది చూడండి మొదటి దశలోనికే రెండు ఏడులో మంచి మాట ఉంటుంది మొదటి దశలోనికే రెండు ఏడు ఫస్ట్ దశలోని చాప్టర్ టూ వర్ సెవెన్ స్తన్నిమిచ్చు తల్లి తన సొంత బిడ్డలను గారవించినట్లుగా మేము మీ మధ్య సౌదులమే అంటే సో తల్లి తను ఏ రీతిగా బిడ్డల్ని గారవిస్తుందో ఏ రీతిగా ప్రేమిస్తుందో అలా మేము ఉన్నాం మీ దగ్గర అంటున్నాడు సో తల్లి ప్రేమను గురించి బైబుల్ వివరిస్తుంది అయితే తల్లి ప్రేమను గురించి ఆలోచించేటప్పుడు ఒక నిర్వర్చనం వాక్యానుసారంగా మనం చెప్పవచ్చు లవ్ గురించి ప్రేమను గురించి ప్రేమ అంటే ఏంటండి ఒక మాటలో ఒక సెంటెన్స్లో చెప్పండి అని అంటే ఎదుటివాణి మేలు కోసం నిస్వార్థంగా శ్రమించటమే ప్రేమ చెప్పండి ఎదుటివాణి మేలు కోసం నిస్వార్థంగా శ్రమించటమే ప్రేమ ఇంగ్లీష్లో లవ్ ఇస్ అ జాయ్ఫుల్ సాక్రిఫైస్ ఫార్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ అదర్స్ లవ్ ఇస్ అ జాయ్ఫుల్ సాక్రిఫైస్ ఫార్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ అదర్స్ ఎదుటివాణి మేలు కొరకు నిస్వార్థంగా శ్రమించటమే ప్రేమ ఇది తల్లిలో ఎలా చూసామండి అని చూస్తే బిడ్డల మేలు కోసం తల్లి ఏం చేస్తుంది శ్రమిస్తుంది బిడ్డలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని బిడ్డలు చక్కగా చదువుకోవాలని తన ఆలోచన అంతా కూడా బిడ్డలే తన గురించి అయినా పట్టించుకోదేమో కానీ బిడ్డల కోసం తెగ పట్టించుకుంటూ ఉంటుంది ఎక్కడున్నా సరే బిడ్డల కోసం ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది అనమాట తల్లి వారి మేలు కోసం నిస్వార్థంగా శ్రమిస్తుంది నిస్వార్థం అంటే అర్థం ఏంటి వారి నుంచి ఏమి ఆశించకుండా శ్రమిస్తూ ఉంటుంది అనమాట కష్టపడుతూ ఉంటుంది అనమాట అవసరమైతే నిద్ర కాదంటుంది తనకు తిండి లేకపోయినా పర్లేదు నేను ఆకలి కన్నా ఉంటాను కానీ బిడ్డల ఆహ నోట్లో నేనేం పెట్టాలి ఆహారం పెట్టాలని చెప్పి బిడ్డల మేలు కోసం నిస్వార్థంగా శ్రమిస్తుంది అదే ఏంటో తెలుసా ప్రేమ సో ఎవరన్నా మిమ్మల్ని అసలు ప్రేమ అంటే ఏంటండి అంటే ఏమనాలి ఎదుటివాని మేలు కోసం నిస్వార్థంగా శ్రమించటం ఏంటండి ప్రేమ ఇది వాక్యాంశంగా మనం లోలోతలకి వెళ్ళి అర్థం చేసుకుంటాం ఈ విషయం అయితే ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న రెండో ప్రశ్న అసలు మనకు అలాంటి ప్రేమ మనలోకి ఎలా వచ్చింది మొదటి ప్రశ్న అయిపోయింది ప్రేమ అంటే ఏంటంటే అందరం చెప్పుకున్నాం ఎదుటి వాడిని మేలు కొరకు నిస్వార్థంగా శ్రమించటమే ప్రేమ లవ్ ఇస్ అ జాయ్ఫుల్ సాక్రిఫైస్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ అదర్స్ అంటున్నాం అయితే మనలోకి అలాంటి ప్రేమ ఎలా వచ్చింది ఏమండి మనుషులు ఒక మట్టి ముద్ద అండి ఊపిరి అండి 
మనలోకి అలాంటి ప్రేమ భావాలు ఎలా వచ్చాయి అని చూస్తే ఈ మొదటి వ్యూహాన్ నాలుగో ధ్యంలో మనం చూస్తున్నాము అసలు ప్రేమకు మూలం అసలు ప్రేమ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి అని చూస్తే ఇప్పుడు చూడండి నాలుగో అధ్యాయము ఏడు నుంచి మనం చూద్దాం ప్రియులారా మనము ఒకరినొకడు ప్రేమింతము ఏలైనగా ప్రేమ దేవుని మూలముగా కలుగుతుంది ఎవరి మూలంగా కలుగుతుంది దేవుని మూలముగా కలుగుతుంది సోర్స్ ఆయన అనమాట సో మనలోకి ప్రేమ వచ్చిందంటే ఫస్ట్ ఎవరిలో ఉందా ప్రేమ దేవునిలో ఉంది ఆయన మనలోకి ఆ ప్రేమను పెట్టాడు ఇప్పుడు చూడండి క్యాల్కులేటర్ ఎంతమందికి తెలుసు క్యాల్కులేటర్ ఇప్పుడు మన ఫోన్లో కూడా క్యాల్కులేటర్ వాడుతూ ఉంటాం క్యాల్కులేటర్తో మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు టూ ప్లస్ టూ అని నొక్కేస్తే ఏమొచ్చేస్తుంది అది దానికి ఎలా తెలిసిపోయిందండి దానికి ఎలా వచ్చిందండి దాన్ని చేసిన వాడికి లెక్కలు వచ్చి కాబట్టి మిషన్లోకి ఆ లెక్కలను పెట్టి ఆ ప్రోగ్రామింగ్ చేశాడు ఈయనకే లెక్కలు రాకపోతే దానికి ఏమి నేర్పిస్తాడు దేవునికే ప్రేమ లేకపోతే ఆయన చేసిన మనుషులకు ప్రేమ ఎలాగా వస్తుందండి దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి అదే మాట ఉండదు చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడంటే ఎందో వచ్చిన ప్రేమించి ప్రతి వాడు దేవుని మూలంగా పుట్టినవాడు ఉన్నాడు దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి ప్రేమ లేని వాడు దేవుని ఎరుగడు దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి ఇంగ్లీష్లో మంచి మాట గాడ్ ఇస్ లవ్ దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి ఆయన నుండి వచ్చేది ప్రేమ ఆ ప్రేమను మనలో పెట్టాడు కాబట్టే మనము ఇతరులకు ప్రేమను చూపిస్తున్నాం అయితే ఒకటి ఎప్పుడైతే మనిషి పాపం చేశాడో పాపం వల్ల మన ప్రేమలు కలుషితం అయిపోయి కలుషితం అంటే ఏంటంటే అర్థం మొన్న ఎవరో చెప్పారు వాళ్ళకంటే ఇంట్లోకి నీళ్ళు వస్తున్నాయంట ఆ నీళ్ళేమో కలుషితం అయ్యాయంట ఏమైందండి అంటే ఎక్కడో మురికి కాలువ వీళ్ళకి వచ్చే టా నీళ్ళలో కలిసిపోయిందంట అప్పుడు వీళ్ళు ట్యాప్ ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతున్నాయి మురికి నీళ్ళు వస్తున్నాయి స్మెల్ వచ్చేస్తుందంట ఏంటండి అంటే మంచి నీరు ఏమైపోయింది కలుషితం అయిపోయింది అనమాట పాపం ఎప్పుడైతే మనం చేసామో ఆ పాపం మన ప్రేమలు కూడా ఏం చేసేసింది కలుషితం చేసేసింది అనమాట అయితే దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అంటే ఆ స్వచ్ఛమైన ప్రేమను మన ఎడల చూపించి పాపులైన మనల్ని పరిశుద్ధపరుస్తున్నాడు ఆయన ఇందాక మనం ఏం నేర్చుకున్నాం దేవుడు మనం ఏం చేసే దేవుడు పరిశుద్ధపరిచే దేవుడు మన కలుషితమైన ప్రేమల్లో కూడా ఆయన ఏం చేస్తాడు పరిశుద్ధపరిచి దైవ ప్రేమతో ప్రేమించేటట్లు మనల్ని చేస్తాడు అనమాట ఏసయ్య అంత గొప్ప దేవుడు మనలో ఉన్న కలుషితమైన కపటమైన ప్రేమల్ని తీసేసి నిజమైన ప్రేమతో ఒకరిని ఒకరిని ప్రేమించుకునేటట్టు చేస్తాడు ఇంకో విషయం అడుగుతాను కుటుంబాల్ని కలపాలంటే ఐక్యంగా ఉండాలంటే మధ్యలో ఉండాల్సింది ఏంటండి ప్రేమ అంతేనా ఈ కాలంలో మీరు కొంచెం స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తూ ఉంటే పెళ్ళిళ్ళ కన్నా విడాకులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి తెలుసు మీకు పెళ్ళిళ్ళ కన్నా ఏవి ఎక్కువ అవుతున్నాయి విడాకులు ఎక్కువ అవుతున్నాడు ఎందుకండి అని అంటే వాళ్ళలో లేనిది ఏంటో తెలుసా ప్రేమ లేదు పెళ్ళిళ్ళు అయితే చేసేస్తున్నారు ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఒక గోడ ఉంది గోడను దేంతో చేస్తాం దేంతో కడతారు సిమిడి కడేస్తారా ఇటుకులు ఇటుకులతో కడతాం కదా మరి ఇటుకులు అలా పేర్చినప్పుడు అవి అతుక్కొని ఎలా ఉంటున్నాయండి మధ్యలో ఏం పెడుతున్నాం సిమెంట్ పెడుతున్నారు కాబట్టి రాయి రాయిని ఇటుకుని ఇటుకుని ఏం చేస్తుంది అది అంటించేస్తుంది కదా సో కుటుంబాన్ని భార్య భర్తని ఏంటి ఇలా అతుక్కుపోయేటట్టు చేయాలంటే సంఘంలో ఉన్న దేవుని బిడ్డలను ఏంటి అతుక్కుపోయినట్టు చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రేమే ఆ ప్రేమ సిమెంట్ లాంటిది అనమాట కుటుంబాన్ని కలిపేసి అయితే కలుషితమైన సిమెంట్ అనుకోండి గోళ్ళు ఏమైతుంది మళ్ళీ పడిపోతాయి అందుకు స్వచ్ఛమైన సిమెంట్ మాదండి అని అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇస్తారు కదా కాదు మరి స్వచ్ఛమైన ప్రేమ నిజమైన ప్రేమ దైవ ప్రేమ మాత్రమే బంధాలని కలిపే కలుపుతుంది అనమాట అయితే ఈ స్వచ్ఛమైన ప్రేమ లోకానికి సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే లోకంలో ఉన్నది ఇంకా కలుషితం ఉంది హృదయాలన్నీ కలుషితంతో ఉన్నాయి కానీ దేవుని బిడ్డలకు ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే దేవుడు మనల్ని రక్షించినప్పుడు ఆయన మన స్వభావాన్ని మార్చాడు ఆయన ఏం చేశాడు ఆయన స్వభావాన్ని మార్చాడు ప్రభు మనం రక్షించినప్పుడు పాపాలు క్షమించిన మాత్రమే కాదండి పాప స్వభావం నుంచి కూడా మనం ఏం చేశాడు ఆయన విడుదల ఇచ్చాడు గొంగలు పురుగు ఎలా మారిపోయింది సీతాకోక చిలుకలాగా మారింది కదా సీతాకోక చిలుకలాగా మారినప్పుడు తన స్వభావం కూడా మారిపోయింది కదా ఇంతకుముందు గొంగలు పురుగు పసరదినేది పంటనేమో నష్టం చేసేది ఇప్పుడు సీతాకోక చిలుకలాగా మారిన తర్వాత అసలు అది పసరదిండం కాదండి 
తేనె మతరి మకరందాన్ని తింటుందన్నమాట అంతేకాకుండా పంట నష్టం చేయడం కాదు ఒక పువ్వు నుంచి ఇంకో పువ్వుకి వాలుతూ పాలినేషన్లో అది సహాయపడుతూ ఫలాలు ఉత్పత్తి అవ్వడానికి ఉపయోగకరంగా మారింది అనమాట దాని స్వభావం ఏమైపోయింది మారిపోయింది దేవుడు మనల్ని రక్షించినప్పుడు అండి మన స్వభావాన్ని ఏం చేశాడైనా మార్చాడు బైబిల్లో జక్కాయ నాయ ఆయన ఉన్నాడు ఆ జక్కాయ నాయన ఒకప్పుడు మనుషుల దగ్గర నుంచి డబ్బుల్ని దోచేసుకునేవాడు అనమాట అది వాడి వాణి ఆయన స్వభావం అలాంటిది అనమాట దోచేసుకునే స్వభావం అయితే ప్రభు ఎప్పుడైతే ఆయన ఇంటికి వచ్చాడో స్వభావం మారింది ఆయన లేచి నుంచో అంటున్నాడు ప్రభు ఎవరి దగ్గర నేను అన్యాయంగా దోచుకుంటే వారికి నాలుగు గంతలుగా నేను రిటర్ను చేస్తాను నా ఆస్తిలో సగం పేదలకు ఇచ్చేస్తాను సగం పేదలకు ఇచ్చేసి మిగిలినదంతా కూడా నాలుగు గంతలు ఇచ్చేస్తే ఇరికే మిగులుతుంది ఏముండదు అయినా ఇచ్చేసే వ్యక్తిగా మారిపోయాడు అనమాట సో ఏం మారింది అక్కడ స్వభావం ఆడింది అప్పుడు ప్రభు అంటాడు నేడు ఇంటికి రక్షణ వచ్చింది రక్షించినప్పుడు ప్రభు మన స్వభావాన్ని ఏం చేస్తాడండి మారుస్తాడు అనమాట క్రూరుల్ని క్రూరంగా ఉన్న జంతువులు లాంటి మనుషులను కూడా ప్రేమించే బిడ్డలుగా ఆయన మార్చేస్తాడండి ఆయన లవింగ్ పీపుల్గా ఆయన మార్చే దేవుడు ఆయన అయితే ఈ ప్రభు మనల్ని అలా మార్చి ఆయన మన స్వభావాన్ని మార్చి మనలో ఆ ప్రేమను పోసాడు అయితే మూడోది మనం ఇతరుల్ని ప్రేమించాలి అంటేనండి దేవుడు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమించాడో ఆ ప్రేమను మనము అర్థం చేసుకోవాలి అప్పుడే మనం ఇతరుల్ని ఒకరికొకరు ఏం చేస్తాం ప్రేమిస్తాం ద మోర్ వీ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ గాడ్స్ లవ్ టువర్డ్స్ అస్ దేవుడు మనల్ని ఎంత ప్రేమిస్తాడో మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు దేవుడు నన్ను ఎంత ప్రేమిస్తాడో నన్ను ఎంత పట్టించుకుంటున్నాడా అని ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటే నన్ను నేను పట్టించుకోవడం కాదు నేను ఇతరులను ఇంకా పట్టించుకుంటాను ఇతరులను నేను ఎక్కువ ప్రేమిస్తాను ఎందుకంటే దేవుడు ఆల్రెడీ నన్ను ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు నా సంగతి ఏంటో ఆయన చూసుకుంటున్నాడు ఎంత ప్రేమ నా మీద చూపిస్తున్నాడు కాబట్టి నన్ను నేను చూసుకో అవసరం లేదు నేను ఇతరుల్ని ఎక్కువ ప్రేమిస్తానన్న మనసు మనకి వస్తుంది అందుకోసం మొదటి వ్యవహాను మూడు పదహారులో అంటాడండి మనల్ని ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోండి అని చెప్పక ముందు ఏ మాట వింటాడు చూడండి మొదటి వ్యవహాన మూడు పదహారు ఆయన మన నిమిత్తము తన ప్రాణం పెట్టెను గనుక దీనివల్ల ప్రేమ ఎటుతో తెలుసుకొనిచున్నాము మనము కూడా సహోదరుల నిమిత్తము మన ప్రాణములు పెట్టబదులమై ఉన్నాం ప్రాణం పెట్టినందుకు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలంటే ముందు ఒకటి తెలుసుకోవాలంట ఏం తెలుసుకోవాలి దేవుడు మనల్ని ఎంత ప్రేమించాడు సో ఇదిను నా సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే దేవుడు మనల్ని ఎంత ప్రేమించాడు అన్న విషయాన్ని క్లుప్తంగా పన్నెండు విషయాలు మీ ముందు చెప్తాను ఎన్ని విషయాలు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వెళ్దాము కాబట్టి నన్ను జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి మా మనసు పెడితేనే మీకు గుర్తుంటాయి మనం బాడీ ప్రజెంట్ మైండ్ యాబ్సెంట్ అనుకోండి అంటే మనసు ఎక్కడే ఉంటాం కానీ మనసు ఎక్కడో ఉంటుంది అన్నమాట అలా ఉంటే ఏ మేలు కలగదు సో మన మనసు అంతా ఎక్కడ పెట్టాలి వాక్యం మీద పెట్టాలి మనసు పెట్టాలి అప్పుడే వాక్యం మన హృదయంలో పడుతుంది మన హృదయాన్ని మారుస్తుంది కాదు దేవుని ప్రేమ మనలోకి వస్తుందండి ఇతరుల్ని ప్రేమించే మనసుగా మనది కూడా మారుతుంది అనమాట ఓకే సో మొట్టమొదటిగా పన్నెండు విషయాలు అని చెప్పాను కదా దేవుడు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమించాడో అర్థం చేసుకోవడం మొట్టమొదటిది దేవుడు కారణం లేకుండా మనల్ని ప్రేమించాడండి ఎలా ప్రేమించాడట ఆయన లవ్ వితౌట్ రీజన్ నిజంగా ఆయన మనల్ని ప్రేమించాలంటే మనలో ఒక్క కారణం కూడా దొరకదు ఎక్కడ వస్తుందండి ఈ విషయం అని చెప్తే ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక రెండు మొదటి ఐదు వచనాల్లో ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక రెండో అధ్యాయము మొదటి ఐదు వచనాలు మీ అపరాధముల చేత పాపముల చేత మీరు చచ్చిన వారై ఉండగా ఆయన మిమ్మల్ని క్రీస్తో కూడా బ్రతికించను మీరు వాటిని చేయించు వాయు సంబంధమైన సంబంధమైన అధిపతిని అనగా అవధేలైన వారిని ఇప్పుడు ప్రేరేపించే శక్తి అధిపతిని అనుసరించి ఈ ప్రపంచ ధర్మము చెప్పిన మునుపు నడుచుకుంటే వారితో కలిసి మనం అందరము శరీరము యొక్కయు మనసు యొక్కయు కోరికలు నెరవేర్చుకొనిచ్చు మన శరీరమును అనుసరించి మునుపు ప్రవర్తించు కడమ వారి వలని స్వభావ సిద్ధముగా దైవోకరతకు పాత్రమై ఉంటుంది ఆయనను దేవుడు కరుణా సంపద ఉండి మనము మన అపరాధం చేత చచ్చిన వారమై ఉండినప్పుడు సైతము మన ఇళ్ళ చూపించిన తన మహాప్రేమ చేత మనలను క్రీస్తో కూడా బ్రతికించు మహాప్రేమ ఏంటట ఏ టైంలో ఆ మహాప్రేమ చూపించాడట ఈ మొదటి మూడు వచనాల్లో ఏముంది పెద్ద లిస్ట్ ఉంది అపరాధాల చేత పాపాల చేత చచ్చిన వారే ఉండి మన శరీర మనస్సులో కోరికలను నెరవేర్చుకుంటూ ఇష్టానుసారంగా బతుకుతున్నప్పుడట ఆయన మహాప్రేమ మన ఎడల చూపించాడంట ఆయన ప్రేమ ఎలాంటిది అంటేనండి నిజానికి ఒక కారణం కూడా మనలో లేదు నిజంగా చూస్తే ఇప్పుడు చూడండి మనుషుల ప్రేమలు ఎలా ఉంటుంటే తెలుసా కారణాలు ఎదుగుతాం కదండి ఏరా నీకు అమ్మాయి ఇంటి దగ్గర అంత ప్రేమ అని అంటే ఏమంటాడు అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉంటుందండి 
అబ్బాయి అంటే ఎందుకు బాబా అమ్మ నీకు అంత ప్రేమ అంటే అబ్బాయి కూడా చాలా హీరోలా ఉంటాడు అండి చూస్తే నాకు షారూఖ్ ఖాన్ గుర్తొస్తాడు అండి ఫేస్ అలా ఉంటుంది ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి మనుషులు కారణాలు ఎదుగుతున్నారు అందాల అందం బట్టి చదువును బట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ను బట్టి కానీ ప్రభుని అడిగి ప్రభు నేనంటే ఎందుకు నాయన నీకు అంత ప్రేమ అని అంటే ఆయన ఏమంటాడు తెలుసా ఒక్క కారణం కూడా లేదు నీ అరికాల నుంచి నడినెత్తు వరకు పచ్చి పుండు గాయాలు లాంటి పాపాలే చూడ్డానికి అసహ్యంగా ఉంది నీ బ్రతుకు నేను చూస్తుంటే నాకు ఉగ్రత వచ్చేస్తుంది కోపం వచ్చేస్తుంది అదే అన్నాడు కదా దైవ ఉగ్రతకు పాత్రమే అంత కోపం తెచ్చే మనిషిని నువ్వు అయినా కూడా ఏ కారణం దొరకకపోయినా నీ మీద నా ప్రేమను ఉంచాను సో కారణం లేకుండా ప్రభు మనల్ని ఏం చేశాడండి ప్రేమించాడు ఇప్పుడు మనం కూడా ఎవరైనా ప్రేమించాలనుకోండి కారణం లేకుండానే మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి ప్రేమించాలి ప్రభు నన్ను కారణం లేకుండా ప్రేమించాడు కాబట్టి ఈ వ్యక్తి నాకు ఏ మేలు చేసినా చేయకపోయినా ఈ వ్యక్తి నన్ను మంచిగా చూసినా చూడకపోయినా నేనేం చేస్తాను బిడ్డని ప్రేమిస్తాను ఎందుకంటే దేవుడు నన్ను కారణం లేకుండా ఆయన ఏం చేశాడు సో మొట్టమొదటిగా మనం ఎలా ప్రేమించాలి చెప్పండి కారణం లేకుండా ప్రేమించాలటండి అది దైవ ప్రేమ ద్వేషించడానికి చాలా కారణాలు దొరుకుతాయి మనకి కదండి అంతేనా ఇవి నన్ను చాలా ఏడిపిస్తుంది అండి నా మాట ఎందండి ద్వేషించడానికి చాలా కారణాలు దొరుకుతాయి కానీ కారణాలు పక్కన పెట్టి సహితం మనం ఆయన ఏం చేయాలి ప్రేమించాలి రెండోది ఏంటండి ఏర్పరచుకొని ప్రేమించాడు ఆయన చెప్పండి ఎలా ప్రేమించాడు ఇది ఎక్కడ రాస్తుంది రెండో దశలోనికే రెండు పదమూడు చూడండి రెండో దశలోనికే రెండు పదమూడు ప్రభు వలన ప్రేమింపబడిన సహోదరులారా ఆత్మ మిమ్మను పరిశుద్ధపరచడం వలనను మీరు సత్యమును నమ్ముట వలనను రక్షణ పొందుకు దేవుడు ఆది నుండి మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకొని చాలు దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడట ప్రభు వల ప్రేమింపబడిన సహోదరులారా అని ప్రారంభిస్తున్నాడు అది చెప్పి అంటున్నాడు ఆది నుండి మిమ్మల్ని దేవుడు ఏం చేశాడు ఏర్పరచుకున్నాడు చూడండి లోకంలో ఉన్న ప్రతి మనిషి కూడా దేవుని ఉగ్రతకు పాత్రలు అయినవారే కానీ దేవుడు చూసి ఎవరిని ప్రేమించాడో ఆయన నిర్ణయం చేసుకొని అప్పుడు వారిని ఏం చేశాడు ఆయన ప్రేమించాడు ఏసావు యాకోబు ఎవరు బిడ్డలు ఇస్సాకు యొక్క బిడ్డలు ఇస్సాకు రెబ్బు కాక పుట్టినవారు ఎవరు ఏసావు యా బైబిల్లో మాట ఉంది ఏసావుని నేను ద్వేషించాను యాకోబుని నేను ఏంటయ్యా యాకోబులో ఉన్నవేంటి ఏసావులో లేనివేంటి అని అంటే ఇద్దరు పాపులే ఏసావు ఒక రకంగా పాపాలు చేస్తే యాకోబు ఒక రకంగా మోసాలు చేస్తున్నాడు ఇద్దరు ప్రేమించడానికి అర్హులు కాదు కానీ దేవుడు ఎవరిని ప్రేమించాలో ఆ నిర్ణయం ఎవరి చేతిలో ఉంది ఆయన చేతిలో ఉంది ఆయన సర్వ హక్కులు ఉన్నాయి ఆయన యాకూబును ప్రేమించాలనుకున్నాడు తన ప్రేమను ఆ వ్యక్తి ఆయన ఆ వ్యక్తి మీద పెట్టాడు ఇప్పుడు మనం వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న ఏంటంటే నన్నెందుకు నాయన నువ్వు ప్రేమించావు వాయి మీ నన్నెందుకు ప్రేమించావు బోల్డ్ మంది నాశనమైపోతున్నారు నరకానికి వెళ్ళిపోతున్నారు అలాగే నన్నెందుకు నాయన నువ్వు ప్రేమించావు అని అంటే అదే కృప ఆ మహా ప్రేమ మహా కృప కృప చేత ఆయన నిన్ను నన్ను ప్రేమించాడు ఏముందన్న ఆయన నాలో అని అంటే దేవుడు అంటాడు ఆ సర్వ హక్కులు నాలో ఉన్నాయి నీ మీద ప్రేమించాలని చెప్పి నేను నిర్ణయం చేసుకున్నాను ఇంకోటి తెలుసా దేవుడే కానీ ప్రేమించాలని మనల్ని నిర్ణయించుకోకపోతే ఆ ప్రేమను మనం ఇప్పుడు సంపాదించుకోలేము నరకానికి వెళ్ళిపోవడమే తెలుసా మీకు దేవుడు మనల్ని ప్రేమించినందుకే మనం ఏం చేయాలని స్థితులు చెల్లించాలి కారణం లేకుండా ప్రేమించాడు ఏర్పరచుకొని మనల్ని ఏం చేశాడు ప్రేమించాడు మూడోది మనం చూద్దాం ఆయన ప్రేమించి ఏం చేస్తారంటే మనల్ని శుద్ధి చేస్తూ ఉంటాడట ఎక్కడ రాస్తుంది ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచనాలు ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచనాలు పురుషులారా మీరును మీ భార్యలు ప్రేమించడి అటువలే క్రీస్తు కూడా సంగమును ప్రేమించి అది కలంకమైనను మొడతయాయనను అట్టిది మరి ఏదైనను లేక పరిశుద్ధమైనది గాను నిర్దోషమైనది గాను మహిం గల సంఘము గాను తన ఎదుట దానిని నిలబెట్టుకున్న వల్లని వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత దానిని పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధ పరిష్టకి దాని కొరకు తను తాను దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి ఏం చేస్తారంటే వాక్యమనే ఉదక స్నానం ఉదక స్నానం అంటే ఏంటండి ఉదక స్నానం అంటే అర్థమేంటో తెలుసా 
దేవుడు మనల్ని వాక్యమనే నీరుతో ఏదన్నా మనం ఉతుకుతున్నాం అనుకోండి బట్టల్ని మనం ఉతికాం ఏమవుద్ది అందులో ఉన్న మురికంతా ఊడిపోద్ది వాక్యం అనే నీరుతో దేవుడు మన జీవితాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు కడుగుతున్నాడు ఉతుక స్నానం చేస్తాడు ఆదివారం మనం దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు వాక్యాన్ని వెంటనే ఆ టైంలో వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనల్ని ఏం చేస్తున్నాడు ఉతుకుతున్నాడు ఎందుకండి మనం ఉతుకుతున్నాడు అని అంటే ఆయన నిన్ను నన్ను ఎంతో ప్రేమించాడు నీకు నీ నీ కార్ అంటే చాలా ఇష్టం నీ బైక్ అంటే చాలా ఇష్టం ఏం చేస్తాం ప్రతి ఉదయం దాన్ని ఏం చేస్తాం కడిగేస్తాం తుడిదేస్తాం నెగనెగ నాడాలని ఎందుకంటే దాని మీద నీకు ఎంతో ప్రేమ దేవుడు నువ్వు నేనంటే ఎంతో ప్రేమ కాబట్టి ఆయనకు నచ్చనివి మురికి మన మీద ఉంది కాబట్టి వాక్యం అనే నీరుతో ఆయన ఏం చేస్తున్నాడండి కడుగుతున్నాడు సో దేవుడు ఒకవేళ వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడి కొన్ని కొన్ని విషయాలు తేటగా మనలో ఉన్న పాపాన్ని మనకు చూపిస్తున్నాడు అనుకోండి ఒక్కొక్కసారి కఠినంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆయన వాక్యం ఎలా ఉంటుంది మనకి సూటిగా బళ్ళు దిగిపోయినట్టు దిగిపోతుంది అనమాట హ్యామర్ వాక్యం అంటే ఒక సుత్తి వండేది అంట సుత్తి ఏం చేస్తుంది మరి మరి సుత్తితో కూడా ఎలా ఉంటుందండి ఒక్కొక్కసారి అలాగే మనకి దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయి అనమాట అప్పుడు మనకు అర్థం అవ్వాలి ఏంటంటే వాక్యం ద్వారా దేవుడు నన్ను ఏం చేస్తున్నాడు సరిచేస్తున్నాడు కడుగుతున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన నన్ను ఎంతో ప్రేమించాడు కాబట్టి సో దాని వెనక నా దైవ ప్రేమను మనము అర్థం చేసుకున్నాను ఆయన వాక్యం ఆయన నన్ను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి కదండి ఆయన వాక్యం ద్వారా నాతో మాట్లాడాడు ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు కదా నా పాపం ఏంటో నాకు చూపించాడు సో ఆ ప్రేమతోనే ఆయన వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడి ఆయన సరి చేస్తాడు సో ప్రేమతో ఏంటేం చేస్తున్నాడండి కారణం లేకుండా మనల్ని ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు రెండోది మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకొని మనల్ని ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు మూడోది ప్రేమించి మనల్ని మన మనల్ని ఏం చేస్తున్నాడు శుద్ధి చేస్తున్నాడు శుద్ధి చేస్తున్నాడు అన్నమాట ఒక వచ్చిన గుర్తు వస్తుంది ఆ శు హెబ్రి పత్రిక పన్నెండు ఆరులో ఒక మాట ఉంటుంది చూడండి ఇంకా ప్రేమతో ఆయన ఏం చేస్తాడు హెబ్రి పత్రిక పన్నెండు ఆరు నాకు మాడ ప్రభు చేయు శిక్షను తృణీకరించకము ఆయన నన్ను గద్దించినప్పుడు విసుకకము ప్రభు తాను ప్రేమించు వాని శిక్షించి తాను స్వీకరించు ప్రతి కుమారుడిని ఏం చేస్తాడు సో ప్రేమించి అక్కడ ఏం చేస్తాడు దేవుడు శిక్షిస్తాడట బిడ్డలంటే తల్లిదండ్రులకు ప్రేమ కానీ అవసరాన్ని బట్టి ఏం చేస్తాడు నాలుగు దెబ్బలు కూడా వేస్తారు ఆ దెబ్బల్లో కూడా కోపంతో కాదు ప్రేమతోనే దెబ్బలు కొడతా ఉంటారు అనమాట ఎందుకండి ప్రేమతోనే కొడతారు అని అంటే వాడు మారాలని సో దేవుడు కూడా మన జీవితంలో కూడా ప్రేమతోనే అప్పుడప్పుడు ఏ వస్తాడు మనకి దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయి అనమాట మన దేవుడు దెబ్బ వేసాడో లేదో మనకు తెలిసిపోద్దా లేదా తెలుసు అవునండి నేను ఈ మధ్యన ఒక ఒకళ్ళు వచ్చి అన్నారు అనమాట ఈ మధ్యన అసలు దేవుడు భక్తి అంతా కూడా ఎగిరిపోయిందండి నాకు అందుకోసం వేసాడండి దేవుడు నాకు అన్నన్నారు ఒక ఆయన వచ్చింది నిజమే ఆయనకు అర్థమైపోయింది అన్నమాట మ్యాటర్ దేవుడు ఒకసారి ప్రేమించే చిన్న చిన్న దెబ్బలు వేస్తూ ఉంటాడు ఏమండి నోటుతో చెప్పినప్పుడు లోబడిపోవడం బెటరా దెబ్బలతో తగిలించుకొని లోబడిపోవడం బెటరా ఆలోచించి చెప్తానండి అంటారా దేవుడు ఒకసారి మనకి వాక్యం ద్వారా చెప్తున్నప్పుడు వెంటనే లోబడ్డాం అనుకోండి అది చాలా మంచిది లేకపోతే ఏం తీయాల్సి వస్తుంది బెత్తం తీసు కీర్తన ముప్పై రెండో అధ్యాయం దయచేసి తీయండి కీర్తన ముప్పై రెండో అధ్యాయము కీర్తన ముప్పై రెండో అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చినా చదువుతాం చాలా మంచి థాట్ ఇక్కడ ఉంటుంది నీకు ఉపదేశం చేసేదను నీడు నడవలసిన మార్గం నీకు బోధించేదను మీ మీద దృష్టించి నీకు ఆలోచన చెప్పేదను తొమ్మిదో వచ్చిన బుద్ధి జ్ఞానము లేని గుర్రము వలనైనను కంచరి గాడిద వలనైనను మీరు ఉండకూడి అవి నీ దగ్గరకు తేబడినట్లు వాటి నోరు వారితోనూ కళ్ళంతో బిగంపవలం ఎందో వచ్చినలో ఏం చేస్తాడట ముందు దేవుడు ఉపదేశిస్తాడట నీకు ఉపదేశించదును నీవు నడవలసిన మార్గం నీకు బోధిస్తాను నీ మీద దృష్టి ఉంచి నీకు ఆలోచన చెప్తాను అంటే దేవుడు అంటాడు నీతో ముందు ఉపదేశించి మాట్లాడతాను ఎప్పుడైతే నువ్వు సరి చేసుకున్నావు అనుకో ఏ గొడవ లేదు కానీ వెంటలేదు అనుకో అప్పుడు ఏమవుద్దట బుద్ధి జ్ఞానము లేని గుర్రం వలనైనను కంచరి గాడిద వలనైనను మీరు ఉండకడే అంటే మనం కూడా తెలుగులో మాట అంటాం కదా మనిషికో మాట గుడ్డుక దెబ్బ అంటాం కదా అది వాక్యాంశారంగా ఇలా చెప్పాడు అనమాట అంటే ఏంటంటే దాని అర్థం నేను నిన్ను ప్రేమించే ముందు మాటలతో చెప్తున్నాను 
ఎంతకీ వినకపోతే ఎంతకీ వినకపోతే అప్పుడు డాంకీ ట్రీట్మెంట్ అనమాట డాంకీ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు పశువులు ముందుకు నడపాలంటే ఏంటి బాబులు నాన్న ముందుకు నాన్న ముందుకు నాడు అంటే పశువు నడదు అప్పుడు ఏం చేస్తాడు టాప్ టాప్ అని వేస్తూ ఉంటుంది పశువు ముందుకి వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట సో దేవుడు అంటున్నాడు ప్రేమతో చెప్తున్నప్పుడు వేణు లేకపోతే ప్రేమించే నేను ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తాను శిక్షిస్తాను సో ప్రేమించి ఆయన మనల్ని కారణం లేకుండా ప్రేమించాడు ఏర్పాటు చేసుకుని ప్రేమించాడు మనల్ని వాక్యమని ఉదక స్నానం చేస్తూ శుద్ధి చేస్తున్నాడు మన జీవితాన్ని నాలుగోది ప్రేమించే మనల్ని శిక్షిస్తున్నాడు సో ఆదివారం మనం మందిరానికి వచ్చినప్పుడు వాక్యం ద్వారా శుద్ధి అవుతున్నాం శుద్ధి అవుతున్నాం మన జీవితాలు మారుతున్నాయి నాలుగోది ఏంటంటే అవసరాన్ని బట్టి దేవుడు శిక్షిస్తూ ఉంటాడు ఓకే విలాప్ వాక్యాలు ఒక మంచి మాట ఉంది ఏంటంటే దేవుడు అనవసరంగా ఎవరిని శిక్షించడంటండి చూడండి ఎర్మియా గ్రంథం తర్వాత ఉంటుంది విలాప్ వాక్యాలు మూడో అధ్యాయము ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు వచ్చినాను విలాప్ వాక్యాలు మూడు ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు వచ్చినాను ఆయన బాధ పెట్టినను తన కృప్ప సమృద్ధిని బట్టి జాలిపడును హృదయపూర్వకంగా ఆయన నరులను విచారణైనను బాధనైనను కలుగజేయుడు నాతో చెప్పండి మాట హృదయపూర్వకంగా ఆయన నరులను సారీ నరులకు విచారమనైనను బాధనైనను కలుగజేయుడు దేవుడు మనసు పూర్తిగా ఎప్పుడు మనకు శ్రమ కానీ శిక్ష కానీ పంపించడట ఇప్పుడు చూడండి బిడ్డలు చెప్తుంటే మాట ఎంటలేదనుకోండి 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 మన మనసు ఎలా ఉంటుందండి ఇదేంట్రా వీడికి దెబ్బ పడితేనే కానీ వెంటలేదని చెప్పి బాధతోనే అని ఏం చేస్తాం చిన్న దెబ్బ వేస్తాం అది హృదయపూర్వకంగా అయ్యాం తప్పట్లేదు వీడికి దెబ్బ పడితేనే కానీ వెంటలేదు వీడు అన్న బాధతోనే వేస్తాం దేవుడు ఆయన మనసు చూడండి ఎప్పుడైనా మన జీవితంలో శ్రమ పంపించాడు అంటే ఆయన ఎంతో దీర్ఘ శాంతాన్ని చూపించి 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 అవసరాన్ని బట్టి చిన్న దెబ్బ అయినా వేస్తున్నాడు కష్టం వచ్చింది శ్రమ వచ్చింది అంటే మనం అప్పటికే చాలా ఆయన సహనాన్ని ఏం చేసాం పరీక్షించాం ఆయన మాట అస్సలు వెంటలేదు కాబట్టి ఆయన చిన్న దెబ్బ వేయాల్సి వస్తుంది అక్కడ కూడా ఆయన మనసును మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన ప్రేమను మనం అర్థం చేసుకోవాలి అయితే ఐదోది ఏంటంటేనండి ప్రేమను గురించి ఆయన ప్రే నిన్ను నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడని ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాడట ఏం చేస్తాడు ఆయన హీ రిమైండ్స్ ఎస్ దట్ హీ లవ్స్ ఎస్ మన జీవితంలో ఏదైనా మేలు చేసాడు అనుకోండి ఆ మేలు చూసినప్పుడల్లా మనకి ఏది జ్ఞాపకం రావాలి దేవుడు నన్ను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాడు అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం రావాలి ఎక్కడుందండి ఈ మాట అని చూస్తే పరమ గీతాలు సాంగ్ ఆఫ్ సాల్మన్ చాప్టర్ టూ వర్స్ ఫోర్ సాంగ్ ఆఫ్ సాల్మన్ పరమగీతాలు పరమగీతాలు మీకు త్వరగా తీయడానికి పేజ్ నెంబర్ చెప్తున్నాను ఐదు వందల అరవై అరవై మూడు ఐదు వందల అరవై మూడు రెండో అధ్యాయము నాలుగో వచనం అతడు నన్ను విందుశాలకు తోడుకొని పోయను నా మీద ప్రేమను ధ్వజముగా ఎత్తను సో సలోమను షోలమితిని ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాడట విందు విందుశాల అంటే ఏంటి విందుశాల మన భాషలో ఏంటి మంచి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ తీసుకెళ్ళాడట తీసుకెళ్ళి విందుశాలకును తోడుకొని పోయి నా మీద ప్రేమను ధ్వజముగా ఎత్తాను తన ప్రేమ ఏంటో అక్కడ చూపించాడు అనమాట అన్నీ విందు అంటే ఏంటి ఏదో కాకా హోటల్ కాదు అది విందుశాల అంటే బా రకరకాల ఐటమ్స్ ఉన్నాయంట ఇన్ని ఎందుకు నాకు చేసి పెట్టారండి అని అంటే నువ్వంటే నాకు ఎంతో ప్రేమ షోలమితి అని చెప్పి చేస్తున్నాడు దేవుడు మన జీవితంలో మేళ్ళు చేస్తాడు ఆరోగ్యం ఇస్తాడు సంతోషం ఇస్తాడు బిడ్డలని ఇస్తాడు ఒక ఇంట్లో ఇస్తాడు ఒక వ్యాపారాన్ని ఇచ్చాడు ఎన్నో మేళ్ళు నీ జీవితంలో చేస్తాడు ఎందుకు చేస్తాడు చెప్పండి నువ్వంటే ఆయనకి ఎంతో ప్రేమ కాబట్టి ఏదో మంచి కా కారు కొనుక్కున్నావు లేకపోతే మంచి బైక్ కొనుక్కున్నావు ఒక మంచి వ్యాపారం స్టార్ట్ చేసావు ఎంతో సక్సెస్ జరుగుతుంది ఎంతో మేలు జరుగుతుంది నీకు బిడ్డలు ఎంతో బాగా చదువుకొని మంచి ర్యాంకుల్లో పాస్ అవుతున్నారు చక్కగా సెటిల్ అవుతున్నారు ఇవన్నీ మేళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నాడు అండి ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడంట ఏంటి నువ్వు అంటే నాకు ఎంతో ప్రేమ ఎంతో ప్రేమ సో దేవుడు ఆయన ఎప్పుడు మనకి జ్ఞాపకము చేస్తూ ఉంటాడు హీ లవ్స్ అస్ అండ్ హీ రిమైండ్స్ ఇస్ దట్ హీ లవ్స్ అస్ ఇది అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మనం కూడా ఏం చేయాలి తెలుసా ఆయన వల్లే ప్రేమిష్టం అంటే ఏంటి కారణం లేకుండా ప్రేమించాలి దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఆయన ప్రేమ మన పైన పెట్టినట్టు 
మనం ప్రేమను చూపించాలి శుద్ధి చేసే ప్రేమ అంటే అర్థమేంటో తెలుసా నిజంగా నే నే నా భార్యను ప్రేమిస్తే భర్తను ప్రేమిస్తే బిడ్డలను ప్రేమిస్తే వాళ్ళు ఏదైనా పాపం ఉందనుకోండి వెంటనే ఏం చేయాలి సరిచేస్తూ ఆడ ఎలా పోతే నాకు ఎందుకు లేండి అంటే అది ప్రేమ కాదు నిజంగా ప్రేమిస్తే వాడు సరైన మార్గంలో వచ్చేటట్టు నువ్వు సరిచేస్తూ ఉంటావు అది సరిచేసే దాంట్లోనే నీ ప్రేమ నువ్వు చూపి సంవత్సరమైతే దండించాలి అది ప్రేమ అంతేకాకుండా ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పి జ్ఞాపకము చేస్తూ ఉండాలన్నమాట షుడ్ రిమైండ్ ఈ అమెరికన్స్ వాళ్ళకి అది అలవాటు అనుకుంటా రోజుకు ఒకసారన్నా భర్త భార్యకు ఐ లవ్ యూ అని చెప్తా ఉంటాడట మన మన సైడ్ అది లేదు లేండి కానీ కానీ వాళ్ళ సైడ్ ప్రతి రోజుకు ఒకసారి అలాగా ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాడంట అలాగ మంచిదేనండి మీ అలవాటు బాగానే సార్ అంటే వాళ్ళ పద్ధతి అది దే జస్ట్ కీప్ రిమైండింగ్ దర్ వైఫ్ నువ్వు అంటే నాకు ఎంతో ప్రేమ అని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాడట అస్తమ దేవుడు మనల్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన మనల్ని ఎంతో ప్రేమ ఆరోది ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తూ చాలా సహనం మన ఎడల చూపిస్తాడటండి ఏంటట ఆరోది చాలా సహనం చూపిస్తాడట జఫన్యా గ్రంథం మూడు పదిహేడు అందులో కనపడుతుంది ఈ మాట జఫన్యా మూడు పదిహేడు జఫన్యా గ్రంథం మూడో అధ్యాయము పదిహేడు వచ్చినం జఫ్ జఫన్యా వెయిట్ వెయిట్ అంటే పేజ్ నెంబర్ చెప్తే త్వరగా తీస్తారు ఏడు వందల డెబ్బై నాలుగు ఏడు వందల డెబ్బై నాలుగు ఏ మూడో అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన నీ దేవుడైన యహోవా నీ మధ్య ఉన్నాడు ఆయన శక్తిమంతుడు ఆయన మిమ్మల్ని రక్షించును ఆయన బహు ఆనందంతో నీ అందు సంతోషించును ఇప్పుడు చూడండి నీ అందు తనకున్న ప్రేమను బట్టి శాంతము వహించి నీ అందరి సంతోషం చేత ఆయన హర్షించును ప్రేమ చేత ఏం చూపిస్తాడట చాలా శాంతాన్ని శాంతము వహి శాంతం అంటే ఏంటి అర్థం సహనం సహనం ప్రేమ ఉంటే ఏం చూపించాలి సహనం సహనం లేదంటే ఏమి వచ్చేస్తుంది కోపం వచ్చేస్తుంది కదండి ఒకసారి కొత్తగా పెళ్ళైంది దగ్గరికి నెల అవ్వలేదండి రెండో నెల ఆయన మార్నింగ్ బండి వేసుకుని వచ్చాడు ఇంటికి ఏం బాబు ఏంటంటే ఎలా ఉంది ఏం సంగతి ఏంటంటే అండి ఆ అమ్మాయి మాబాయి మామూలు కాదండి అసలు అదండి ఇదండి అని చెప్పి దడ దడదడని అది లిస్ట్ చెప్పాడు నాకు చాలా కోపం ఉందనమాట ఆ అమ్మాయి మీద నన్ను బ్రదర్ ఒక విషయం దేవుడే మన ఎడలు ఏం చూపిస్తున్నాడు ఎంతో సహనము చూపిస్తున్నాడు సో నీ మీద నా మీద దేవుడు ఎంత సహనం చూపిస్తున్నాడు కాబట్టి నువ్వు కూడా నీ భార్య ఎడలు ఏం చూపించాలి సహనం చూపించాలి ఇది దైవ ప్రేమ సహ సహనం కోసం దేవుడిని అడుగు నిజంగా నేను సహించుకున్నాడు సహించుకున్నాడు ఇవాళ చాలా బాగుంది ఆ కుటుంబం సో ఆ సహనం మెడ్లిగా పరిస్థితిని ఏం చేసేసింది మార్చింది అనమాట సో దేవుని మనం కూడా ఏమడగాలి చెప్పండి సహనం దేవ నుంచి సహించుకోవడం నాకు నేర్పించిన ఆయన సహనం లేకపోతే త్వర త్వరగా నిర్ణయాలు తీసేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట ఇంకా నీ కుదరదండి వీళ్ళు మేము ఇద్దరు ఉండమండి ఇంకా విడిపోతామండి డామ్ డూమ్ అండి ఇది సహనంగా దైవ ప్రేమ ఏంటంటే సహించుకునే ప్రేమ అది సో దేవుడు మన ఎడలు ఎంతో సహనాన్ని దీర్ఘ శాంతాన్ని కనపరుస్తుంది దేవుడికే కానీ సహనం లేదనుకోండి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది తెలుసా దేవుడికే కానీ అసలు సహనం లేదు అంటే ప్రతిదానికి ఏమి వచ్చేస్తుంది ఇమీడియట్గా కోపం వచ్చేస్తుంది పొరపాటున ఇలాగా అబద్ధం ఇలా ఆడుగా ఉంది సరమ నేను కోపం వచ్చేసి పటేలు మనం కొడుతున్నాడు అనుకోండి ఒక్కొక్కటి లేకపోతే మనమే ఎవరి మీద బూత్ తిట్టాం బూత్ ఇలా తిట్టిన వెంటనే నోరు పడిపోతుంది అనుకోండి మనకి దేవుడు వెంటనే శిక్ష వచ్చే బైబిల్లో ఆయనకి ఇలా చెయ్యి చూపించిన వెంటనే చెయ్య బిగుసు పోయి కుష్ఠరోగం వచ్చింది అలాంటిది ఇమీడియట్గా దేవుడు అన్నీ చూపిస్తున్నాడు అనుకోండి ఏమైపోతామండి మనం అలా అవ్వట్లేదు ఎందుకు తెలుసా దేవుడు మన ఏం చూపిస్తున్నాడు చాలా దీర్ఘ శాంతాన్ని చూ మారుతాడు 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 చాలా వాత్సల్యత మనకి చూపిస్తున్నాడు ఇంకా అవకాశం ఇస్తున్నాడు ఇంకా అవకాశం ఇస్తున్నాడు మారుతాడు మారుతాడు అని దేవుడి నుంచి మనం అంత సహనాన్ని అనుభవిస్తున్నాం కాబట్టి మనం కూడా ఇతరులకు ఏం చూపించాలి సహనాన్ని చూపించాలి సహనం లేకపోతే దేవుని అడగాలండి ప్రభా ఆ సహనం నాకు దయచేయి సహనం అన్నది దేవుడే మనకి ఇవ్వాలి ఎందుకంటే సహనం కూడా ఎవరి నుంచి వస్తుంది దేవుడు అసలు ప్రేమే ప్రేమ యొక్క మూలమే ఎవరండి దేవుడు కదా ఆయనే ప్రేమాస్వరూపి సహనానికి మూలం కూడా ఆయనే సో ఎన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నాం ఆరు విషయాలు చెప్పగలరా సగం అయిపోయి అయితే కానో లేకుండా ప్రేమించాడు 
అందరూ చెప్పాలి గట్టిగా చెప్తే గుర్తులు పోతాయి దేవుడు ఎలా ప్రేమించాడు మనల్ని ఏ కారణం లేకుండానే మనల్ని ప్రేమించాడండి ఓకే మనం అందంగా ఉన్నామని కాదు లేకపోతే తెలివితేటలు ఉన్నాయని కాదు లేకపోతే ఆయనకి ఏదో చేసేస్తామని కాదు ఏమీ ఒక్క కారణం కూడా లేదు అయినా మనల్ని ఏం చేశాడు అయినా ప్రేమ మనం కూడా మన తోటి వారికి ఏ కారణం దొరకకపోయినా మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి ప్రేమించడం అది దేవుని బిడ్డలకు ఉండే లక్షణం రెండు ఇంకో మాట అంటున్నాడు తెలుసా అలా ప్రేమ లేనివాడు దేవుణ్ణి ఎరుగుడు అంటే అర్థమేంటి తెలుసా నువ్వు రక్షింపడిన వ్యక్తివి కాదు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నా వెంటనే నువ్వు నిజంగా రక్షింపడిన వ్యక్తివి ఓకే ఇక్కడ ఇలాంటి వాడు కూడా ఈవిడ ఇంత ప్రేమిస్తుంది అంటే నిజంగా దేవుని బిడ్డ కాబట్టి అలా చేస్తుందండి అన్నట్టు అనాలన్నమాట మనల్ని సో కారణం లేకుండా మనం ప్రేమించాలి రెండోది ఏర్పరచుకుని దేవుడు మనం ఏం చేశాడు ప్రేమించాడు మూడోది మన శుద్ధి చేస్తూ ఆయన మనల్ని ఏం చేస్తున్నాడు ప్రేమిస్తున్నాడు పవిత్రపరుస్తున్నాడు వాక్యం ద్వారా పవిత్రపరుస్తున్నాడు నాలుగు చిన్న శిక్షిస్తూ మనల్ని ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు ఐదోది మనల్ని ప్రేమిస్తున్నానని ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అనమాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఆయన ఆరు మన ఎడలో ఏం చూపిస్తున్నాడు సహనాన్ని శాంతాన్ని మన ఎడల చూపిస్తున్నాడు ఏడోది ఏంటో తెలుసా ఆయన ప్రేమించి మన ప్రతి అవసరాన్ని ఆయన తీరుస్తున్నాడు ఎఫ్ఎస్సి ఐదులో ఇరవై ఎందో వచ్చినట్టున్నాడు ఆయన మనల్ని పోషిస్తున్నాడు అట దే ప్రభు మనల్ని ఏం చేస్తు మనకి ఏం చేస్తున్నాడు పోషిస్తున్నాడు చూడండి ఎఫ్ఎస్సి ఐదు ఇరవై ఎనిమిది తన భార్య ప్రేమించుకుని ఇరవై తొమ్మిది తన శరీరమును ద్వేషించి వాడు ఎవడను లేడు కానీ ప్రతి వాడు దాన్ని పోషించి సంబరించు మన మనము క్రీస్తు శరీరమును అవయములై ఉన్నాము కనుక అలాగే క్రీస్తు కూడా సంఘమును పోషించి సంరక్షించాడు పోషించి క్రీస్తు కూడా సంఘాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు పోషిస్తున్నాడు దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి మనల్ని ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన పోషిస్తున్నాడు పోషించడం అంటే ఏంటి అర్థం మన ప్రతి అవసరాన్ని తీరుస్తున్నాడు ఏమండి ఎన్నో రోజులు గత వారం అంతా మనం పోషింపబడ్డాము అంటే పోషింపబడ్డాం అంటే అర్థం ఏంటి కడుపు నిండా తిన్నాము అంటే మంచి బట్టలు వేసుకున్నాము అంటే ఒక వారం అంతా దాటాము అంటే నీకు ఆ పోషణ ఇచ్చింది ఎవరు నువ్వు అనొచ్చు మేం లేదు బా మంచి జాబ్ చేస్తున్నానండి నాకు ఇంత డబ్బులు వస్తున్నాయండి అందుకోసం బతికేస్తున్నానండి మీకు కూడా తెలుసా నిజంగా అలాంటి గర్వం మనకుంటే దేవుడు తీసిపడేస్తాడు చూడండి యోబు జీవితం ఒకసారి ఆలోచిద్దాం ఆ ముందు రోజు ఆయనకి ఏంటి సమృద్ధి ఒక్క రోజు మారింది ఏమైపోయింది మొత్తం అంతా పోయింది చెప్తుంది దేవుడు ఒకవేళ చెయ్యాలి అంటే ఆయనకి వేరే కారణంతో చేశాడు ఆయన ఆయన పరీక్షించడానికి చేశాడు కానీ నిజంగా శిక్షించి కూడా దేవుడు అలాగా చేయొచ్చు మొదటి సమయంలో రెండులో అదే ఉంటుంది భోజనం ఉన్నవాడట అన్నము కావాలని ఆకలితో ఉండేటట్టు ఆయన చేయగలడంటండి ఏమీ లేనివాడుగా ఆయన చేసేయగలడటండి సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మనం కష్టం కాదు మనల్ని తిండి పెడుతుంది మనం తిండి పెడుతుంది ఎవరు దేవుడు ప్రసంగిలు అంటాడండి ఆయన సెలవు లేకుండా భోజనము చేసి సంతోషించుట ఎవరికి సాధ్యం ఆయన ఒప్పుకున్నాడు కాబట్టి నాలుగు మెతుకులు మనకు నోట్లోకి వెళుతున్నాయి ఆయన ఒప్పుకుంటున్నాడు కాబట్టి వెళ్ళి పనులు చేసుకుంటున్నాం ఆయన ఒప్పుకున్నాడు కాబట్టి మనం కుటుంబంగా సంతోషంగా ఉన్నాం ఆయన మనల్ని పోషిస్తున్నాడు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం కానీ ఆయన్ని మర్చిపోయి మన కష్టాన్ని నమ్ముకున్నామంటే గుణపాఠం నేర్పిస్తాడు దేవుడు దేవా నన్ను పెట్టేది నాకు తిండి పెట్టేది ఎవరు నువ్వు ఎందుకంటే ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి మనకు ఆహారాన్ని ఆయన ఇస్తున్నాడు ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి నీకు ఒక ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి కడుపు నిండా నువ్వు తిన తినగలుగుతున్నావు మంచి భోజనం తింటున్నావు అనుకోండి ఫస్ట్ నీకు గుర్తు రావాల్సింది ఎవరు మనం ఒకసారి కనీసం ఇంక పక్కన కూడా ఆలోచించాం మంచి భోజనం వచ్చింది తినేయాలి అంతే ధర ధర తినేస్తాం కాదు ఆయన ప్రేమను ఒకసారి జ్ఞాపకము చేసిన దేవా ఇవి శ్రేష్టమైన అనుభవించడానికి నాకు మంచి ఆహారం ఇచ్చాం నీ ప్రేమనకై నీకు ఎన్నో వందనాలు అనాలి బికాస్ హీ లవ్స్ ఎస్ హీ ప్రొవైడ్స్ ఎస్ ఎనిమిదోది దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కాదు చాలా విలువగా ఎంచి ప్రేమిస్తున్నాడు అండి దేవుడు మనల్ని ఏం చేస్తాడట చాలా విలువగా ఎంచాడట ఎక్కడ వస్తుంది ప్రకటన గ్రంథం ఒకటి ఇరవై ప్రకటన గ్రంథం ఒకటి ఇరవై రెవల్యూషన్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ ట్వంటీ ఆ ఏడు నక్షత్రాలు వెయిట్ 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 నీవు చూసిన ఏడు నక్షత్రములు గురించి మర్మమును ఆ ఏడు సువర్ణ దీప స్తంభముల సంగతి వ్రాయము ఆ ఏడు నక్షత్రములు ఏడు సంఘములకు 
దోతలు ఆ ఏడు దీపస్తంభములు ఏడు సంఘములు ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ దీపస్తంభాలు అంటున్నాడు కదా ఏడు దీపస్తంభాలు దేన్ దేనికి పోలిక దీపస్తంభాలు సంఘానికి పోలిక సంఘం అంటే ఎవరు దేవుని బిడలు అయితే ఇక్కడ ఈ ఈ దీపస్తంభాలకి ఇరవై వచనంలో మనం చూస్తే చాలా వర్ణన ఉంది అవి అట సువర్ణ దీపస్తంభాలట చూడండి ఎక్కడ ఉందా ఇరవై మధ్యలో ఆ ఏడు సువర్ణ దీపస్తంభాలు సో సంఘాన్ని దేంతో పోల్చాడంటే సువర్ణ దీపస్తంభం చెప్పండి ఇంగ్లీష్లో గోల్డెన్ ల్యాంప్ స్టాండ్ అంటాం అన్నమాట అర్థమైనా దేంతో పోల్చాడు దీపస్తంభం ఆ దీపస్తంభం దేంతో చేయబడింది సువర్ణం ఇప్పుడు క్వశ్చన్ సువర్ణం అంటే ఏంటి బంగారం సంఘం అంటే దేవుని బిడ్డలు ఓకే దేవుని బిడ్డలు అంటే ఎవరు మనం మనల్ని దేవుడు దేంతో పోల్చాడు దేంతో పోల్చాడు వెండి కాదు రోల్డ్ గోల్డ్ కాదు ఏమన్నాడు సువర్ణం అంటే అర్థం ఏంటి నువ్వు గోల్డ్ అంటే గోల్డ్ మన దృష్టిలో ఏంటి చాలా విలువ అందుకోసం అన్నాను దేవుడు మనల్ని పిలిచినప్పుడు ఏమంటాడు తెలుసా నువ్వెవరో తెలుసా నాకు బంగారం నువ్వు అంటే మనల్ని చాలా విలువగా ఇంచాడు అనమాట ఆయన మనసులో మనం అంటే చాలా విలువ ఆయనకి యూఆర్ సో ప్రెషస్ అనమాట సో ప్రేమ ఉంటే ఆ వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి మీద ప్రేమ ఉంటే మనసులో ఆ వ్యక్తికి ఏమవ్వాలి చెప్పండి చాలా విలువ యూఆర్ సో ప్రెషస్ అదండి ప్రేమ అంటే ఆ తీసుకొచ్చి నెల సరుకులన్నీ వేసేయడం ఇది కాదట మనం అనాల్సింది ఏంటంటే నువ్వు అంటే నాకు చాలా విలువ కాబట్టి నేను ఇవన్నీ నీకు చేసి పెడుతున్నాను ఒక నీకు మంచి బట్టలు కొన్నాను ఎందుకంటే పండగ వచ్చింది కాబట్టి కాదు నువ్వంటే నాకు ఎంతో విలువ కాబట్టి నీకు వస్తువు కొన్నాను నువ్వంటే నాకు ఎంతో విలువ కాబట్టి సో దేవునికి మనం అంటే చాలా విలువ సో దేవుడు మనల్ని ఎలా ప్రేమించాడు చెప్పండి చాలా విలువగా ఇంచి మనల్ని ఏం చేశాడైనా ప్రేమించాడు అదండి దైవ ప్రేమ మంచి సమరేడు కథలో మంచి సమరేడు ఒక కథను పక్కన త్రోవ పక్కన పడిపోయినాడు ముందు ఇద్దరు వెళ్ళరు ఇద్దరు కూడా కనీసం పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోయారండి ఎందుకంటే ఈ వ్యక్తి కన్నా వాళ్ళకి ఏంటి విలువ వాళ్ళ పనులే చాలా వాళ్ళకి విలువ ఎందుకంటే ఏదో పని మేలుతారు యాజకుడు వచ్చాడు లేబీ వచ్చాడు వాళ్ళకి పోవడం ఇంపార్టెంట్ పని ఉంది ఏమో ఏం మీటింగ్ ఉందో ఏముందో ఈ సంగతి ఎందుకో నాకు ఇది కంటే నాకు అది విలువ అనుకుని వెళ్ళిపోయాడు కానీ మంచి సమరేడు వచ్చాడు ఆయనకి బోల్డని పనులు ఉన్నాయి కానీ ఆ పనుల కంటే ఈ వ్యక్తిని పడిపోయిన వ్యక్తిని ఏం చేశాడు ఆయన చాలా విలువగా ఎంచాడు కాబట్టే తన దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి తన్నెత్తుకొని పోటకొని వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి రాత్రి అంతా కూడా ఈ వ్యక్తితో ఉండిపోయి అంత ఖర్చు పెట్టేసి ఎందుకు అయ్యా అతను ఎందుకు అంత పట్టించుకున్నావు అని అంటే నా పనుల కంటే నా వేరే ఆటల కన్నా ఈ వ్యక్తి అంటే నాకు చాలా విలువ కాబట్టి నేను ఎంత టైము ఎంత ఈ వ్యక్తితో గడిపాను నేను నా ధనాన్ని గడిపాను ఆ మంచి సమరేడు ఎలాగైతే ఆ పడిపోయిన వ్యక్తిని ప్రేమించాడో దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా పాపం అనే స్థితిలో పడిపోయి ఉన్నప్పుడు దేవునికి దూరం ఉన్నప్పుడు చాలా విలువగా ఇంచాడు కాబట్టే నిన్ను నన్ను రక్షించడానికి మన స్థితికి వచ్చి లోకానికి వచ్చి ప్రాణం పెట్టి నిన్ను నన్ను రక్షించుకున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే నువ్వు అంటే నేనంటే ఆయనకి ఎంతో విలువ అందుకోసం అంటే నువ్వు నాకు బంగారం ఎందుకు ఏమన్నా సువర్ణం అంటే అర్థం ఏంటి బంగారం అదండి ప్రేమ అంటే ఆయన విలువగా మళ్ళీ ప్రేమిస్తున్నాడు తర్వాత తొమ్మిదోది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు క్లుప్తంగా అన్ని ఒక్క వచ్చినంలో మనకు దొరికేస్తాయి ఎక్కడండి అంటే ఇది ఒకటి చూసి ముగించుకుందాం ఎఫ్ఎస్సి మూడు పద్దెనిమిది ఎఫ్ఎస్సి మూడు పద్దెనిమిది అందరు తీయండి మనం మంచి థాట్ మనం చూసి ముగించుకుందాం ఎఫ్ఎస్సి మూడు ఎక్కడ ఉంది పద్దెనిమిది నుంచి చదువుదాము క్రీస్తు మీ హృదయంలో విశ్వాసం ద్వారా నివసించినట్లుగా తన మహిమైశ్వర్యము చొప్పున మీరు మీకు దయ దయచేయవలననియు మీరు దేవుని సంపూర్ణది పూర్ణముగా పూర్ణులగున్నట్లుగా ప్రేమయందు వేరుపరి స్థిరపడి సమస్త పరిశుద్ధులతో కూడా దాన్ని వెడలుపు పొడుగు లోతు ఎత్తు ఎంతో గ్రహించుకున్నట్లు ఇంకోటి ఇదే పాయింట్ ప్రేమయందు వేరుపారి స్థిరపడి సమస్త పరిశుద్ధులతో కూడా దాని వెడ దాని అంటే దేవుని ప్రేమ యొక్క వెడల్పు పొడుగు లోతు 
ఎత్తు ఎంతో గ్రహించాలట జ్ఞానముకు మించిన క్రీస్తు ప్రేమను తెలుసుకున్న తెలుసుకున్నటకును తగిన శక్తి గల వారు కావాలని నేను ప్రార్థించుచున్నాను పౌలు చిన్న ప్రేర్ చేసేట వీళ్ళకి దేవా ఇక్కడున్న ఫిజి సంఘాస్తులకి నీ ప్రేమ ఏంటో తెలియాలి అని చెప్పి నాలుగు పదాలు వాడాడు ఏంటంటే వాడాడు నాతో చెప్పండి వెడల్పు పొడుగు లోతు ఎత్తు వెడల్పు పొడుగు లోతు ఎత్తు ఈ నాలుగు పదాలకు అర్థం ఏంటి దేవుని యొక్క ప్రేమ యొక్క వెడల్పు వెడల్పు అంటే ఏంటి మనకి వెడల్పు అంటాం కదా బ్రెత్ అంటాం కదా ఎత్తిది ఇది బ్రెత్ లెంత్ బ్రెత్ అంటాం కదా ఓకే బ్రెత్ అంటే ఆ వెడల్పు ఎంత అంటే దేవుడు అందరినీ ప్రేమించాడు యూదులనే కాదు ఇండియన్స్నే కాదు అమెరికన్స్నే కాదు ప్రాంత భేదం లేకుండా చదువు భేదం లేకుండా దేవు దేవుడు ఓన్లీ చదువుకున్న వాళ్ళని ప్రేమిస్తాడా చదువుకున్న వాళ్ళని ఏంటి చదువు లేని వారిని ఏంటి డబ్బు ఉన్న వారిని ఏంటి డబ్బు లేని వారిని ఏంటి తెల్ల రంగు ఉండనే నల్ల రంగు ఉండనే ఏ ప్రాంతం నుంచి వచ్చినా ఏ భాష మాట్లాడుతున్నా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆయన ఏం చేశాడు ఆయన ప్రేమించాడు కాబట్టి తన సువార్తను ప్రతి ప్రాంతానికి కూడా ఆయన పంపించాడు అదే ఏంటి దాని యొక్క వెడలపు దేవుడు అందరినీ ఆయన ఏం చేశాడు ప్రేమ దేవుడు లోకమని ఎంతో ప్రేమించాడు అందరినీ ప్రేమించాడు అది ఆయన వెడల్పు అన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో మాట ఏముంది దాని పొడుగు ఆ పొడుగు అన్న పదం ఏం నేర్పిస్తుంది దేవుడు పొడుగు అంటే లెంత్ అనమాట ప్రభా నీకు నేనంటే ఎప్పటి నుంచి నాయన ప్రేమ అని అన్నాం అనుకోండి దేవుడు ఏమంటారు తెలుసా ఆది నుండే నేను నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకొని నేను నిన్ను ఏం చేశాను ప్రేమించాను సో దేవుడు మన మీద ప్రేమను పెట్టాడు ఎప్పటి నుంచి అండి ఆదంటే ఏంటి అప్పుడు ఇంకా సృష్టి ప్రాణం లేదా నువ్వు నేను పుట్టావా లేదు కదా లేవు అసలు ఉనికిలోనే లేము అయినా దేవుడు మనల్ని ఏం చేశాడు ప్రేమ ఈ ఈ మాట గురించి ఆలోచించండి తల్లిదండ్రులు బెడ్ ఇంకా కడుపులోనే ఉన్నాడు పుడతాడు ఇంకా ఆ బిడ్డ మీద ఏమొచ్చేస్తుంది అప్పుడే ప్రేమ వస్తుంది చూసారా సో దేవుడు మనల్ని ఎలా ప్రేమించాడు ఇంకా భూమి మీద రాలేదు మనం అప్పుడే నిన్ను నన్ను ఆయన ఎంత ప్రేమించాడు ఆయన పొడుగు అన్న అలాంటిది అనమాట అందుకోసం ఆ దాని గురించి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆ పొడుగు అన్న మాటను ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నిత్య ప్రేమ అది ఎలాంటిది శాశ్వత ప్రేమ నిత్య ప్రేమ అది ఆ వెడల్పు ఏమి నేర్పిస్తుంది అంటే దేవుడు అందరినీ ప్రేమించాడు నెక్స్ట్ శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమించది ఆయన పొడుగుని గురించి నేర్పిస్తుంది నెక్స్ట్ ఏముంది లోతు లోతు అంటే ఏంటంటే దాని డెప్త్ అంటాం అనమాట లోతు దేవుడు ప్రేమ యొక్క లోతు ఎలాగ అర్థం చేసుకోవచ్చు లోతు లేని ప్రేమ ఎలాంటిది తెలుసా పై పైన ప్రేమ కాదు అంటే మాటలతో పొడి మాటలు చెప్పారు నువ్వెంతో అంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం బాబు అది ఇది అని అవన్నీ ఏమంటాం అంటే పొడి మాటలు అంటాం ఆయన డెప్త్ ఏంటో తెలుసా ప్రాణం పెట్టినంతగా ఆయన మనల్ని ఏం చేశాడు ప్రేమ ఆయన మనం చూశాడు నీ స్థితి ఏంటో నాకు అర్థమైంది నువ్వు అలాగే ఉంటే నరకానికి వెళ్ళిపోతావు నీ శిక్షణ నేను భరించి నాకు నేను దిగు వస్తాను నీ పాప శిక్ష అంతా నేను భరిస్తుంది నీ మరణాన్ని నేను తీసుకొని నీకు విడుదల విమోచనిచ్చి నేను చేస్తానని చెప్పి ఆ డెప్త్ ఏంటంటే ప్రాణం పెట్టినంతగా ఆయన నిన్ను నన్ను ఏం చేశాడు ప్రేమ అది ఆ డెప్త్ అనమాట ఇంకో మాట ఏముంది ఎత్తు ఎత్తు ఏంటో తెలుసా పెంట కుప్పల మీద ఉన్న మనల్ని పాపంలో ఉన్న మనల్ని ఆయన శుద్ధి చేసి ఎక్కడ కూర్చుండి పెట్టాడు ఎంత ఎత్తులో కూర్చోబెట్టాడు పరలోకంలో ఆయనతో పాటు కూర్చుండ పెట్టాడంట ఎఫ్ఎస్సి రెండు ఆరులో ఉంటే చూడండి ఆ మాట ఆరు కాదు రెండు ఏడు క్రీస్తు ఏసునందు మనలను ఆయనతో కూడా లేపి పరలోకమందు ఆయనతో కూడా కూర్చుండి పెట్టాడు ఎంతగా ప్రేమించాడండి మనల్ని పాపులు మండి ఎక్కడో పనిక మన ప్లేసుల్లో మురుకుల్లో తిరిగే మనల్ని ఆయన మనల్ని ప్రేమించి ఎంత ఎత్తుకు తీసుకెళ్ళాడంటే ఆయనతో పాటు కూర్చుండి పెట్టి అంత భాగ్యాన్ని మనకి ఇచ్చాడు అది ఎలా తెలుసు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే మరణిస్తామా మరుక్షణం మన ఆత్మ ఆయన సన్నిధిలో ఉంటుంది ప్రభు సన్నిధిలో ఉంటామన్నమాట చెప్పండి ఈ పన్నెండు విషయాలు దేవుని ప్రేమను గురించి ఏంటి తెలుసుకున్నాం ఈ దినం అందరూ చెప్పాలి కారణం లేకుండా ఆయన మనల్ని ఏం చేశాడండి ప్రేమించాడు రెండు మనల్ని ఏర్పరచుకొని ప్రేమించాడు మూడు శుద్ధి చేస్తూ మనల్ని ప్రేమించాడు ఆయన నాలుగు అవసరమైతే శిక్షిస్తూ మనల్ని తన ప్రేమను చూపించాడు ఐదు మనల్ని మన గుర్తు చేస్తున్నాడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఎప్పుడు ఆయన మనల్ని ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాను 
ఇంకా మన ప్రార్థనలు ఆలకిస్తూ మనల్ని మన మేలు చేస్తూ మన జీవితంలో గు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు నువ్వు ఎంత ప్రేమ కాబట్టి నేను ఇన్ని విషయాలు నీ జీవితంలో చేస్తున్నానని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు ఆరు మన ఎంతలో ఎంతో సహనాన్ని మనల్ని చూపిస్తూ ప్రేమిస్తున్నాడు ఇంకా మన ప్రతి అవసరాన్ని తీరుస్తూ ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు పోషిస్తున్నాడు ఇంకా చాలా విలువగా ఇంచాడు మనల్ని దేంతో పోల్చాడు బంగారు దీ స్తంభంతో పోలుస్తూ చాలా విలువగా ఇంచి ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు తర్వాత దాని వెడలు పెంటి అందరినీ ప్రేమించాడు నన్ను ఒక కుజు ఎక్కువ మిమ్మల్ని కుజు తక్కువ లేకపోతే మిమ్మల్ని కుజు ఎక్కువ మిమ్మల్ని తక్కువ అలాగే ఏమైనా ప్రేమించాడు చెప్పండి అందరిని సమానంగా ఆయన వెడల్పు ఏ భేదం లేకుండా ఒకే రీతిగా అందరిని ఏం చేశాడు ఆయన ప్రేమించాడు ఓకే నీకు నీకు మంచి లాంగ్వేజ్ మాట్లాడు మంచి లాంగ్వేజ్ మాట్లాడపో నువ్వు ఎలా ఏ స్థితిలో ఉండు అందరినీ సమానంగా ఆయన వెడల్పుతో ప్రేమించాడు ఇంకా దాని పొడుగు ఇప్పటి నుంచి ఓ అది నుండి ఆయన ప్రేమించాడు నా కొంతమంది ఒకసారి అంటాడు కదా మీకు వీళ్ళకి నాకు ఎంత సంబంధం ఉంటుంటే నలభై సంవత్సరాల అనుబంధం అండి మాది అంటారు కదా అంటే అంత ఇదుందండి అంటే ప్రభు అంటాడు బాబు నీది నలభై నలభై సంవత్సరాలు కాదు నా అది నుంచి నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను అది నా ప్రేమ నా ప్రేమ గొప్పదా ఆడు ప్రేమ గొప్పదా అడుగుతాడు ప్రభు అది నుంచి ఆయన మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు ప్రేమిస్తాడు ఇంకా ఆయన లోతు ఎంత పై పై పొడు బాటలు చెప్పే ప్రేమ కదా అయింది మనుషుల ప్రేమలు ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి పొడి మాటలే అమ్మో నువ్వు అంటే నాకు ఎంతో ప్రేమ చాలా పొడి మాటలు పై పై మాటలు అనమాట కానీ ప్రభు పొడి మాటలు చెప్పే ప్రేమ కాదు ఆయన లోతు ఏంటంటే రుజువు చేసి చూపించాడు ప్రాణం పెట్టినంతగా ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు నెక్స్ట్ ఆయన దాని ఎత్తి ఏంటండి పాపలు ఉన్న మనల్ని నరకానికి వెళ్ళిపోయాల్సిన మనల్ని పట్టుకొని ఆయనతో పాటు పరలోకులు కూర్చుండి పెట్టున్నాడు అనమాట అంత గొప్ప ప్రేమతో మనల్ని ప్రేమించాడు ఎంత ప్రేమ అర్థం చేసుకున్న మనం మనల మనం ప్రేమించుకోవడం కాదు ఇతరుని అట్టి ప్రేమతో నిస్వార్థముగా ఇతరుని మేలు కోసం శ్రమించాలి అది ప్రేమ అట్టి ప్రేమ దేవుడు మనకు దయచేయనుగా కదా ఈ సందర్భం ఆకరించండి